فكرة منع الاختلاط ما لها أي داعي من وجهة نظر من وجهة نظر الكثير من الناس أن هذا كان الهدف منها مجرد فرض سيطرة على المجتمع ترى إحنا مثل ما لبسناكم النقاب عقب التحرير وهم لبسنا المجتمع هذا الهاي وبعدين نقول عاداتنا وتقاليد أبدا ما كان عاداتنا وتقاليدنا La question de la mixité dans les écoles coétiennes suscite de nombreux débats et de controverses depuis plusieurs mois. Alors que de nombreux pays voisins ont adopté des politiques favorisant la mixité, une décision récente d'un député coétien a créé plus de distance entre le Koweït et les pays voisins. Cette décision a suscité de nombreuses manifestations de la part des étudiants de l'université coétienne pour exprimer leur mécontentement face à la fin potentiel de la mixité. La mixité des genres est un sujet de débat mondial qui se manifeste de différentes manières dans les cultures, dans les sociétés et suivant les contextes de la région. Pour comprendre la mixité au Koweït, il faut regarder l'ensemble du contexte historique. Traditionnellement, la société coétienne, euh, elle est, euh, elle est assez conservatrice. Il y a des normes strictes de séparation des sexes. Les femmes étaient et parfois sont toujours euh, confinées dans ce qu'on appelle des rôles domestiques, alors que les hommes sont beaucoup plus actifs euh, dans la sphère publique, on va dire. Mais au fil des dernières décennies, le Koweït a connu une, une énorme transformation de la société. Plusieurs facteurs ont contribué à cette évolution. Le rôle des médias a joué un rôle important, l'ouverture aux cultures étrangères également, la mise en place d'étrangers pour soutenir le développement des infrastructures et l'accès à l'éducation aux femmes qui est devenu une priorité leur a permis de participer davantage à la vie culturelle, à la vie politique et à la vie publique. Quant aux médias et Internet, ils ont ouvert de nouvelles perspectives d'évolution et ont contribué à élargir la place de la femme euh, auprès des jeunes générations. Maintenant, aujourd'hui, le sujet de la mixité des sexes reste controversé parce que certaines parties de la société coétienne continue de défendre les valeurs traditionnelles, les valeurs conservatrices et donc la séparation des sexes parce qu'ils craignent que la mixité ne conduise à la perte de toute la culture existante au Koweït. D'autres, en revanche, sont favorables et plaident en faveur de l'égalité des sexes et de la mixité comme moyen principal de favoriser le progrès social, économique, culturel et à l'international du Koweït. Les écoles publiques et privées étaient traditionnellement euh, sexo-spécifiques, avec des établissements séparés pour les garçons et pour les filles. Et au cours des dernières années, il y a eu une tendance assez croissante qui permet la mixité dans certaines écoles, en général dans des institutions privées, et évidemment au sein de l'enseignement supérieur. Dans les espaces publics, que ce soit la mosquée, les centres commerciaux, les parcs, il existe souvent des zones de séparation, en théorie, au sein de la mosquée, elle est respectée, au sein des centres commerciaux, on n'en parle plus depuis euh, belle lurette, je crois que même moi, je ne l'ai pas connu en 2010, tout simplement parce que ces exceptions permettent une ouverture euh, aux étrangers. Le Koweït a mis en place des mesures pour promouvoir l'égalité euh, au travail. Les femmes koweïtiennes ont le droit de travailler, que ce soit dans le secteur privé ou public, et dans divers secteurs professionnels. Et globalement, de manière générale, en tout cas, moi, au vu de ma, ma propre expérience, la mixité dans le milieu professionnel est globalement bien acceptée. Il y a ce qui est dit dans la loi, il y a ce qui se fait dans la pratique et il y a les, les mœurs qui doivent être modifiées, qui doivent évoluer. Il y a la mentalité qui doit changer et la mixité au Koweït fait partie des nombreux sujets complexes qui vont évoluer au fur et à mesure que la société s'adapte au défi de la modernité, que ce soit à travers l'éducation, que ce soit à travers de l'influence des médias et des réseaux sociaux, que ce soit les aspirations de la jeune génération, la transformation du pays est essentielle. C'est important de trouver un équilibre entre, certes, les valeurs traditionnelles, la religion, mais aussi la modernité, qui est largement demandée et réclamée par la jeune population, par la jeune génération, pour garantir une société coétienne dite « harmonieuse », entre d'un côté les traditions et de l'autre bah, le besoin d'évoluer. J'espère que cette petite analyse vous a plu. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris concernant la mixité des genres dans le pays. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et, euh, et restez curieux, restez prudent et rendez-vous dans une prochaine vidéo.